Trong video hội nghị hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi trong phần Steve Speaking Part 2 trong chủ đề đó là miêu tả một cái một người mà, ưa mạo hiểm mà mình đã từng biết mà mình đã biết và hai câu hỏi tiếp theo đó là how do you know this person và what what this person does that is adventurous bạn làm thế nào mà biết được con người này thứ hai đó là tại uh, cái người này đã làm những cái gì mà bạn nghĩ rằng là mạo hiểm vậy thì trong bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ vựng chỉ là một số thôi nha chứ thực ra còn nhiều hơn nữa đầu tiên đó là chúng ta nhớ một cái rõ ràng một sự kiện gì đó thì ngoài từ clearly ra chúng ta có từ nào khác hay là không à, bạn bảo là một công việc mà yêu cầu chúng ta phải chịu rất là nhiều công áp lực thì ngoài tự lo đập ra thì chúng ta sẽ phải có có một từ mà thay thế đối mặt với hiểm nguy hay là phải tiếp xúc với hiểm nguy thì ngoài từ face ra chúng ta còn từ nào khác hay là không à, face này là động từ nhá to face with to face hoặc to face with dangerous đều được à, risky <cười> từ cuối cùng đó là risky ngoài từ risky ra chúng ta sẽ học được một cái từ để miêu tả một nghề nghiệp mà có phần hơi bấp bênh thì cái nghề nghiệp đó là gì à, thay thế cho cái từ risky ok how do you know this person and What this person does that is adventurous. As far as I remember, I first met him when he visited my family, our family after one year of working in a war zone in China. At that time, my father invited him to stay and have an intimate dinner with our family. Then he told me an abundance of stories about his business trip, and I can vividly remember them until now. In fact, thanks to those stories, I have completely changed my perception about an interpreter. In the past, I used to believe that being an interpreter would be quite monotonous because this job is mainly about diplomacy. However, via the story he told me, I understand that if I were an interpreter officer in military, I would be constantly under tremendous pressure and exposed to terrible dangers. Therefore, I think Alex is one of the most adventurous that I have ever known who is willing to commit to this precarious career. A precarious career. Ok. À, cái chỗ cuối mình hơi bị đuối hơn một tẹo cho nên là đọc nó cũng hơi bị thiếu âm. Ok, anyway, uh, chuyển sang cái đoạn đầu tiên thì chúng ta có nói là chúng ta có nói đề cập đến cái thời gian mà mình đã gặp người này đầu tiên. À, theo tôi nghĩ, theo tôi nhớ theo tôi nhớ thì tôi đã gặp người này đầu tiên khi mà ông ấy tham ông ấy thăm nhà tôi gia đình của tôi sau một năm làm việc tại một vùng chiến sự ở Trung Quốc ờ, và thời gian đó thì bố tôi đã mời ông ấy ở lại và có một bữa ăn ấm đã có một bữa ăn thân mật với gia đình của chúng tôi à, sau đó thì ông ấy đã kể một đống một loạt các câu chuyện về cái chuyến công tác đó và tôi có thể nhớ rõ ràng cho đến tận bây giờ Ok, vậy thì chúng ta có một số từ vựng như sau. Đầu tiên các bạn chú ý đó là cái từ mở bài. As far as I remember hoặc là as far as I can remember. Thì cái cụm từ này để mà nhấn mạnh, để mà miêu tả một câu chuyện trong quá khứ hay một sự kiện trong quá khứ mà mình không còn nhớ chắc chắn lắm. Ok, tiếp theo đó là a war zone. A war zone là vùng chiến sự. Chứ cái vùng chiến sự các bạn đừng có dịch là area nhé. Area là nó không có chính xác đâu. Phải là war zone, từ này là cái từ cố định rồi Các bạn xem trên BBC hay là CNN Thì cái từ war zone này dùng rất là nhiều Ok, có một bữa ăn ấm cúng Có một bữa tối ấm, ấm cúng Đó là cái từ intimate intimate Và một bữa tối ấm cúng Đó là have an intimate dinner Ok, an abundance of something Là a lot of Vậy thì nó có nghĩa rằng là rất là nhiều An abundance of Bằng với từ a lot of A lot of, ok, stories Một loạt các câu chuyện Nhớ một cách rõ ràng là Vividly, remember Ok, chuyển sang đoạn số 2 Đó là mình kể lại những cái ấn tượng Mình có được từ những cái câu chuyện Mà mình còn nhớ Mình miêu tả như sau Trên thực tế, nhờ có những cái câu chuyện đó Mà tôi đã hoàn toàn thay đổi Cái nhận thức của mình về một phiên dịch viên Trong quá khứ Tôi từng nghĩ rằng đó là việc trở thành viên dịch viên khá là nhàm chán bởi vì công việc này thì phần lớn là về vấn đề ngoại giao. Ok, tiếp theo nào, đoạn này hơi ngắn. Tuy nhiên, thông qua những cái câu chuyện mà ông ấy kể cho tôi, 
tôi nghĩ rằng tôi hiểu rằng nếu tôi là một sĩ quan phiên dịch viên trong quân đội, tôi sẽ thường xuyên phải chịu rất là nhiều áp lực và phải đối mặt, phải tiếp xúc với những cái nguy hiểm rất là kinh hoàng. Vì vậy, nhờ tôi nghĩ rằng Alex là một trong những cái người mạo hiểm nhất mà tôi đã từng biết, người mà sẵn sàng mà gắn bó với một cái nghề nghiệp mà bấp bênh như thế này. Ok, à, mình có một số từ vựng mà các bạn nên chú ý như sau, đó là đầu tiên nó từ monotonous chẳng hạn đúng không? Từ monotonous này sẽ đồng nghĩa với cái từ mà các bạn hay dùng, đó là cái từ boring. Vậy thì monotonous là đơn điệu hoặc là nhàm chán. Uh, to be mainly about diplomacy, diplomacy là ngoại giao nhé, cái từ này thì không có gì nó nhấn mạnh cả. Nhưng các bạn hiểu là từ này là ngoại giao, cả cái vấn đề ngoại giao. Uh, my perception about... My perception about perception là nhận thức hay là những cái quan điểm suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó và đây mình dịch là nhận thức nhận thức về việc về một phiên dịch viên. Ok tiếp theo đó là mình có dùng một từ đó là under tremendous pressure constantly under tremendous pressure đó là những chịu những cái áp lực rất là lớn rất là kinh khủng. À, từ tremendous này thì các bạn có thể dịch đó là Huge hoặc là great cũng được. Nhưng tất nhiên là cái từ này thì không thể nào hay bằng cái từ tremendous được đúng không? Cho nên mình khuyến khích là các bạn học luôn cả cụm từ đó là To be constantly under tremendous pressure. Tiếp theo đó là phải đối mặt với cái gì đó? To be exposed to. Các bạn chú ý đây là phải có cái to be nhé. Nhưng mà to be nó đã được dùng ở phía trước này rồi. Cho nên ở đây chỉ còn có exposed thôi. Phải đối mặt với cái gì đó. Uh, willing to commit Commit to something Tức là gắn bó với cái gì đó Và precarious sẽ đồng nghĩa Với cái từ là risky Ok Precarious career Ok vậy thì đó là một số từ vựng Vậy thì phân tích về mặt Ngữ pháp thì sao Ngữ pháp thì mình đã dùng được khá là uh, Mình đã dùng được thời hiện tại hoàn thành này Để mà đã tạo ra sự được Sự thay được sự đa dạng về thời và thì Uh, tiếp theo là mình dùng từ used to là cấu trúc tạo nên miêu tả thói quen trong quá khứ. Tiếp theo đó là quay về đầu tiên thì mình đã dùng một số câu ghép đó là after, after one year of working này thì ok, cũng là một câu ghép, một cái cụm vấp in khá là dài. À, sau đó thì uh, các bạn thử tìm xem là, là bài này mình đã dùng được những cái cấu trúc, uh, uh, cấu trúc và đó là Mệnh đề quan hệ như thế nào nào? That I have known who is willing nữa Mệnh đề quan hệ Ở đây mình dùng một cái câu Là câu điều kiện I would be If I were a Gì đó Câu điều kiện Ngoài ra thì mấy cái cấu trúc như là Because này để mà kết nối giữa hai câu này Thì khá là đơn giản rồi Ok thì mình chú ý thêm một chút đó là về sự bạch lạc này Về sự bạch lạc thì mình miêu tả một chuỗi thời gian trong quá khứ Mình dùng những cái cấu trúc như là At that time Hay là then đúng không? Những cái cấu trúc rất đơn giản thôi, không có gì cả Nhưng mà để tạo ra một cái câu chuyện nó có kết nối với nhau Thì các bạn cũng nên kết nối hai ba câu bằng những cụm từ như thế này Bổ sung thông tin Thì chúng ta hãy dùng từ in fact Hay là in the past để miêu tả một sự kiện trong quá khứ Thanks to để mà kết nối với một danh từ Via Ok, via này mình quên chưa có Nó kỹ lắm à, Via này thì đồng nghĩa với cái từ mà các bạn, các bạn có thể nhớ biết được hay hơn Đó là through, thông qua cái gì đó Và đây là thông qua những cái câu chuyện Mà ông ấy kể cho tôi Ok, tiếp theo đó là cái từ therefore Đúng không? Therefore để mà nói đến Cái kết quả Kết quả à, Của những cái vấn đề phía trên Ok, vậy thì đó là những cái vấn đề về sự bạch lạc mà Mình đã phân tích thêm À, vậy thì mình tổng hợp lại những cái từ mà các bạn hãy chú ý một chút à, Đây chỉ là một vài ví dụ mà các cái từ mà các bạn nên chú ý thôi à, Thì mình khuyến khích là các bạn học được càng nhiều cái gì càng tốt à, Clearly remember, các bạn hãy dùng từ vividly remember Under a lot of pressure, vậy thì từ a lot các bạn thay từ bằng từ gì mọi người? To be under tremendous pressure Tiếp theo là to face danger, thì các bạn có thể dùng to be ex Exposed to dangers To dangers Đối mặt với cái gì đó Phải gọi là tiếp xúc với cái gì đó 
À, risky thì các bạn có thể dành bằng adventurous đúng không? Tất nhiên là cái từ nào đều gọi là đồng nghĩa nhưng mà chỉ cần giống nhau đến đến khoảng 80 70% mà cũng gọi là, là từ đồng nghĩa rồi. Chứ nó không bao giờ giống hệ cao 100% cả. Ngoài ra thì có cái từ đó là từ bất bênh, cái nghề nghiệp khá là nguy hiểm, mạo hiểm. Chúng ta dùng từ precarious. Ok, vậy thì đó là bốn từ mà các bạn nên chú ý áp dụng được thì rất là hay, rất là tốt. Và đây là bài nói đầy đủ của mình. Ok, mình hy vọng các bạn chắc bài đủ, đầy đủ và luyện tập thật là chăm chỉ nha.